Fala galera inscrito no canal, você que acompanha nossos vídeos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a instalação aqui do multimídia no Fiat Ideia, como que eu fiz a instalação da câmera de ré também. E a questão do relógio que fica sempre ligado, se vale a pena é, atualizar o software, fazer um pós-chave diferente. Acompanha o vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente vai trocar essa central multimídia que a gente já tem no carro aqui, tá vendo? Só que ela tá com os controles bem, assim, o touch dela tá bem ruim já. E a gente vai colocar uma outra central aqui no multimídia, uma mais barata um pouco. Mas ela, ela não tem DVD que a gente vai colocar, não tem GPS, mas ela é bem mais barata e funciona porque essa aqui está com um problema é sério no touch dela. A primeira coisa que você precisa fazer para trocar o seu painel aqui, esse dois jeans, se você já tem um dois jeans ou não, você precisa tirar primeiro essa tampa de cima aqui superior, tá? Você coloca uma coisinha pontuda aqui na ponta, ergue um pouquinho e puxa os dois lados. Precisa também tirar aqui, tá vendo? Essas duas, essas duas tampinhas aqui, ó. Eu vou tirar aqui é, e mostrar para vocês como que é por, por dentro e qual o tipo de parafuso que você vai encontrar pela frente. Aqui para tirar o parafuso você vai precisar de uma chave dessas aqui, chave torque, tá vendo? É, para poder tirar é, um parafuso aqui, um desse lado e dois aqui em cima também, um aqui e outro aqui, tá vendo? Aí depois que você soltou todos os parafusos você precisa vir com uma chavinha aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo aqui, qualquer ponto aqui, é, com cuidado para não arriscar o seu carro, puxa um pouquinho aqui, tá vendo? Aí você já consegue puxar, tá vendo aqui, ó, primeiro vira a parte de baixo primeiro, tá? Você vai tirar aqui, desencaixando, encaixa a parte de baixo, aí deixa eu até soltar um pouco mais aqui, aí beleza. E aí depois que você tirar isso aqui, aqui embaixo tem três parafusos também, torque também aqui, ó, você precisa tirar. Tirando isso aqui, tá solto aqui sua moldura para fazer a instalação do novo equipamento de som. Pronto, soltei os seis parafusos, agora é só puxar aqui, tá vendo? Você puxa ela com cuidado aqui, tá? E sai toda a sua multimídia. Esse é o multimídia que a gente vai colocar agora aqui, um, um MP5, né? Tem, deixa eu ver aqui. Tem as entradas aqui, tá? Falante, energia, energia, falante. Aqui são as entradas de vídeo, a câmera de ré vai entrar aqui. Antena, ele não tem GPS, embora tenha aqui ó, esse, esse compartimento aqui, mas ele não tem GPS, esse aqui, esse modelo. E aqui são as saídas de, de áudio para você ligar no amplificador. E eu vou deixar aqui do lado um diagrama para você seguir passo a passo como você faz a ligação dos cabos, o vermelho, o amarelo, o... qual cabo você precisa fazer também para ligar a câmera de ré. Então vamos lá. O amarelo você pode ligar direto no pós-chave e o vermelho da bateria. E esse fio rosa aqui, tá vendo? Você precisa ligar ele... No, na câmera de ré, tá vendo? Esse rosa. Se você fizer dessa forma, quando você desligar o carro, ele vai desligar também só o MP5. E você vai perceber que você vai perder toda a memória, a programação que você fez de rádio, ou toda aquela configuração que você fez, você vai perder. Então, para que isso não aconteça, você precisa fazer o seguinte. Você precisa ligar o amarelo no vermelho e o vermelho no amarelo. Ou seja, o amarelo vai direto na bateria e o vermelho vai no pós-chave. Ou então você pode também fazer diferente. Você pode ligar o amarelo e vermelho juntos e os dois vão na bateria. E o problema nesse caso é que vai ficar gastando sua bateria e você não vai conseguir tirar esse relógio. Nesse modelo, pelo menos, você não consegue tirar o relógio, tá bom? Peguei o chicote aqui, agora eu vou fazer a instalação da câmera de ré. Ele vai aqui na câmera in, que é essa primeira aqui do lado da antena. Aqui tem a antena, é o primeiro do lado aqui. Você vai ver câmera in, tá? E outro detalhe importante, tá vendo que o fio vermelho que vem lá de trás, é, ele vai aqui no, no fio rosa, tá vendo aqui, ó? Do chicote aqui, ó, no fio rosa. Tá marcado, tá até no manual lá dele, tá marcado como pink, né? Que é o rosa, no caso. Você vai ligar ele aqui, tá? É... Porque tem várias, eu vi várias instalações Eu não encontrava, sabe onde Exatamente ligar esse fio aqui E depois, de na verdade No manual está escrito lá, mas é, Ainda rola aquela dúvida, né De se é aqui mesmo ou não Ele vai aqui, tá vendo? E para fazer a ligação aqui da câmera de ré No Fiat Idea, você traz o cabo aqui para trás é, No porta-malas é, Pelo lado esquerdo fica mais fácil E você desce ele pelo, pela lanterna Tá vendo? Aqui fica bem mais tranquilo de fazer você passa pela lanterna, tem um espaço que você consegue descer o cabo lá embaixo. E lá embaixo você leva até a câmera, né, onde você vai instalar a câmera. Eu instalei aqui embaixo do, do veículo, que eu achei mais fácil, perto do tanque aqui, para não precisar furar nada. E eu acho que ficou bem mais fácil. E no Fiat Idea, você precisa ligar o cabo vermelho que vem lá na frente, junto com a câmera de ré, nesse cabo verde e branco que tem aqui atrás. Aí esses esse cabos vão aqui no verde e branco e o preto né, vai no negativo aqui, vai em qualquer negativo que você encontrar Ou até mesmo no chassi aqui, sabe, nesse parafuso também dá certo, também não tem problema nenhum Aí, caminho de ré funcionando aqui já, tá vendo? É, 
Então esse é o detalhe, acho que um dos mais importantes do vídeo é a ligação do, do vermelho no rosa aqui, tá bom? Do chicote. Bom, a gente já colocou a moldura aqui, tá vendo, do Fiat Idea. Colocou um parafuso aqui. Esse, essa moldura é bem chata de colocar, sabe? Tem três parafusinhos aqui e a moldura fica solta aqui na... na essa base aqui, aí você parafusa e só um furo deu certo aqui, tá na furação eu não vou colocar outro furo aqui porque ele ficou bem firme aqui, tá vendo? o outro quase que deu aqui na verdade aqui, ó se eu aumentar um pouquinho o furo que dá pra fazer ele ficou bem, bem legal aqui já, entendeu? Eu não preciso é, apertar mais nada vou colocar a antena aqui cuidado né? com a antena aí você pode ir virando ela aqui até o... e até o fundo aqui eu já vou deixar ela colocada aqui também já tá? Ela vai aqui. Bem. Meio chatinho de colocar porque não tem muita pega aqui, sabe? Não tem muito jeito de trabalhar aqui. Mas é isso. Agora a câmera de ré. Eu vou deixar ligar também. A câmera de ré vai aqui. Tá? E os chicotes agora de, de energia de falantes, né? São esses daqui. Deixa eu ligar aqui. Só tem um jeito de encaixar, tá vendo? Por causa dessa fenda aqui, tá vendo? Ela só vai encaixar de um jeito. Se você tentar colocar, tentar colocar errado aqui, ele não vai entrar. Porque ele não vai bater ali, sabe? A altura aqui, tá vendo? Pode ver que um fica mais baixo e o outro fica no meio aqui, ó. Aí esse que vai aqui. Isso aqui vai em cima. Aqui. Encaixar aqui agora, né? Moldura. Tá vendo que ficou bem certinho aqui em cima aqui, ó. Como eu falei, aquele parafuso ficou legal. É um rádio básico, mas pelo preço dele eu acho eu achei bom, gostei. Ele é bem rapidinho, tá vendo? Ele, ele carrega rápido as músicas. Eu não vou, eu não vou aumentar aqui. Não. Direitos autorais, tá bom? Vou colocar essa outra parte aqui. O ventilador aqui, tá? Encaixado aqui também. E aqui vai dois parafusos na frente só e só a gente já fecha com essas tampinhas aqui. Se você não for. Belezinha. É, deixa eu ir pro home aqui. Então é uma central é, multimídia bem básica, um MP5, né, bem básico, bem tranquilo. É, a questão que eu falei em relação ao, ao, ao relógio que fica aqui, sabe, quando você desliga ele, a melhor alternativa que eu achei, você deixa assim, você deixa o amarelo é, invertido com o vermelho. Porque se você deixar do jeito certo, do jeito correto que seria, né, o amarelo, amarelo, vermelho, vermelho, quando você desligar o seu, o seu carro, ele vai perder a memória, sabe, vai... Você vai perder toda a configuração que você fez de horário, de, sabe, dos sets que você fez aqui, logo, fundo, você perde, entendeu? Aí para isso você inverte o amarelo, vermelho. É... Tem opções também de atualizar isso aqui, eu já vi gente que atualizou e perdeu a central, então eu não recomendo. Então eu fiz assim, eu estou usando ela assim, com um cabo invertido, amarelo, amarelo e vermelho. Aqui a gente tem as opções de áudio, linguagem, é, áudio é legal que você pode mexer nos faders, né, para deixar no fundo. Deixa eu colocar uma, uma coisa de rádio aqui para ver se não tem direito autoral. É difícil, não dá, não dá para aumentar o volume. Tá, mas aí eu tenho as opções aqui do, do USB. Onde eu tenho as músicas aqui. É, também tenho as opções. Eu posso voltar aqui e escolher SD. SD, eu coloquei uns videoclipes aqui para ficar diferente do, do, do USB. Né? Que tem vídeos, o USB tem, tem áudio. E a imagem dele eu achei bacana, pelo valor dele. Eu paguei acho que 269 reais, uma coisa assim. Achei um valor bem tranquilo, bem barato, né? É uma multimídia bem básica, mas é um MP5 bem tranquilo de se mexer. Bom, ele não tem muitas coisas. Ele tem a, a opção aqui de você é, parear com o seu celular. Você liga o cabo no seu celular, liga aqui no USB e você pode é, espelhar o seu celular aqui. Assim você pode ter o GPS, né? No caso ele não tem, mas você fazendo assim você tem o GPS também. Bluetooth, né? Lógico, para você receber as ligações, chamadas. Deixa eu ver se ele tá pareado com o meu aqui já. É, já está pareado com o meu iPhone aqui é, Se eu receber uma chamada ele vai tocar aqui E tem o um microfone aqui em cima aqui, ó. É, Câmera de reto, deixa eu ver se vai dar para ver alguma coisa agora também à noite 
Aí deu pra ver assim a Câmera de ré foi instalado com... é ok Ah que legal, fica legalzinha a iluminação aqui Ela até que é bacana, tá bem escura aqui onde eu moro né E dá pra ver, tá dando pra ver bem aqui legal Aí quando você desengata ré né, você tem novamente o sinal do que eu tava passando ele volta para que tava né, tocando tem um som bacana eu gostei do, do, do grave dele é um é um, pelo custo benefício achei bom relógio a funções de display é, aqui para você mexer em brilho contraste saturação tudo mais se quiser deixar um pouco mais escuro um pouco mais claro também ele tem, deixa eu ver aqui, opções, é, a rádio, quando você for é, acertar a sua rádio, você tem que deixar nos Estados Unidos, tá vendo aqui, USA, para ele encontrar as rádios aqui da, da sua cidade, né? Aqui na minha, no meu caso ele encontrou várias estações de rádio aqui, eu fiz o scan aqui, você clica aqui no esse APS, aqui, ASPS aqui, ele vai procurar as, as estações e vai deixar programado aqui embaixo, aqui ó. Aí eu deixei aí algumas... Ei, oh, frequência bonita é essa da Top FM. Porra pra Jeep da Ruzi. Construção de uma regulamentação mínima dos ativos virtuais. Pegou, pegou legal, ficou bacana. Deixa eu ver, auxiliar, se você quiser ligar alguma coisa aqui na, na entrada auxiliar. É basicamente isso, não tem mais do que isso não. E settings, é isso, horário. Esse é o controle de, vo, de volante. E uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também é isso aqui, ó, que, chegou, que veio também de brinde. Que é um controlinho para você colocar no volante, tá vendo aqui, ó. Eu achei um pouco é, figura né, para colocar, dependendo do... Não sei se você vai querer colocar no seu carro isso ou não, mas eu não, acho que não vou colocar não. Eu vou deixar ele para usar fora aqui mesmo, né? Porque, sei lá, é, é, é tipo querer né, dizer que o carro é uma coisa que ele não é, né? Ele não tem né, controle de volante. Eu achei um pouco... Mas é bonitinho, é legal, bacana, até funciona. Volume... E ele, tem, ele veio com esse controle de brinde aqui, tá vendo? Esse controle de brinde aqui, tem algumas funções básicas aqui, pular música, aumentar volume e tudo mais. Onde você é, encaixa ele no volante aqui, com, esse, com essa velcro aqui, você cola ele no volante, com esse controle aqui de volante. E ele veio também com o controle dele mesmo, aqui ó, o padrãozinho de fábrica aqui. Esse controle remoto aqui, também nem testei ainda, mas deve estar funcionando. É, e é isso, essa é central multimídia é, MP5 é, da LM Electronics, acho que é o 7018 esse, e ele não tem as opções, como a questão do relógio, se você desligar ele, assim, se você apertar aqui ele está em stand-by, também ele fica com o relógio, beleza né? E eu vi alguns vídeos do pessoal falando para você tirar esse relógio aqui, é, você tem umas opções, só que no caso desse 7018 não tem essa opção, entendeu? Ou você liga no pós-chave, ou você fica com o relógio o tempo inteiro ligado, gastando sua bateria. Então, é, você não tem a opção aqui, tá vendo? Nem em outro, em lugar nenhum, tá vendo? Aqui de, de mudar isso. No display, é que só mexe nisso. Então, se alguém te falar para fazer isso, fala nesse aqui, nesse modelo aqui não dá. A não ser que você atualize essa, essa, esse firmware aqui. O que eu não aconselho, né? Bora, porque eu percebi que não tem nada está, é, estável, que funcione por enquanto. O pessoal reclamou que atualizou e travou. Ele também tem esse controle aqui de comando de, do volante, que é o diferente daquele que eu te mostrei. Onde é o de verdade mesmo que, que tem no volante, você pode, acho, configurar aqui. Essa versão que eu tô usando aqui, ó, é essa daqui, tá vendo? Versão 9.7, MP5, do, de 20 de março de 2020, tá vendo aqui, ó? Essa foi a última atualização que teve, 20 de março de 2020, então não tem nada novo, por enquanto. Aqui também você pode clicar uma vez, ele diminui o brilho. E clica mais uma vez e ele fecha, desliga a tela, tá? E no meu carro eu tenho dois alto-falantes 16.9 no tampão E dois alto-falantes nas portas aqui, 6 polegadas Então ficou um somzinho bacana, legal A televisão Bem... Caires, o Jornal do Senado fica por aqui Acompanhe agora as notícias Pô. da Câmara dos Deputados Só que eu ouvir isso ninguém merece, né? Deixa aqui seus comentários se você tem essa MP5 Se você tá curtindo ela, se você teve algum problema se você atualizou ela, deixa aqui também os comentários. E não venha me falar para fazer sinal do relógio que nesse aqui não funciona, tá? É nessa versão aqui não funciona o esquema do relógio, de você desligar esse relógio aqui, ó. Ou seja, só no a chave. Desligou a chave, ele desliga. É, ligou de novo, ele liga e não tem o que fazer, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Abração, até mais!